എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നൊരു അടിപൊളി ഇഫ്താർ സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയതായി ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണാനായിട്ട് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ഫില്ലിങ്സ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അഞ്ച് മീഡിയം സൈസ് സവാള കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ഒരു ചില്ല് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടി ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത്രയുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റ് കൂടി ഇതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും സവാളയിലൊക്കെ ഈ മസാല നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും സവാളയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വഴന്ന് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു നാനൂറ് ഗ്രാം ചിക്കനാണ് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മാത്രം ചേർത്ത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്ത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയതാണ് ഇനി ഈ ചിക്കനും കൂടി സവാളയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കനും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് വഴറ്റിയാൽ മതിയാകും അപ്പോഴേക്കും ഈ ചിക്കനും സവാളയും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി മാവ് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് മൈദയാണ് വേണ്ടത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം മൈദയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടാനാണ് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം വെള്ളം കുറേശ്ശെയായി ചേർത്താൽ മതിയാകും ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ മാവെല്ലാം നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും കുറേശ്ശെ എടുത്ത് പരത്തിയെടുക്കാം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പരത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ പരത്തിയാൽ മതിയാകും പരത്തുമ്പോൾ കട്ടി കുറച്ച് പരത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നൈസായിട്ടാണ് വേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇതുപോലെ പരത്തിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ നാല് സൈഡും നമുക്ക് മുറിച്ച് മാറ്റാം ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിംഗ് ചേർക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ മേലെ നിന്നും താഴോട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും നല്ലതുപോലെ പ്രെസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം കയ്യിലാക്കിയിട്ട് ഒട്ടിച്ചാലും മതി പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിക്കോളും ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ഓരോന്നായി എടുത്ത് ഇതുപോലെ മേലോട്ട് വെച്ച് ഒട്ടിക്കാം ഇതിനും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഈ എഡ്ജസ്റ്റിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിക്കോളും
ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ നല്ലതുപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും കുറച്ച് വെള്ളം കയ്യിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളതുകൂടി ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ചൂടായ ഓയിലിലേക്ക് ഓരോന്നായി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്സ് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇത് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ മാവും ഫില്ലിങ്ങും വെച്ചിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് എണ്ണം വരെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം